Dans cette vidéo, je vous propose de me suivre à travers la randonnée de ce dimanche 3 octobre 2021 en direct de Koh Samui. Nous allons sortir des plages et visiter l'intérieur de l'île. Les vergers, les collines, mais aussi se rafraîchir dans une cascade et vous partager les aventures de ce dimanche. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous livrer un secret pour vos prochaines vacances à Koh Samui. Bonjour, c'est Emma de Koh Samui. bonjour le reste du monde Le dimanche, avec un petit groupe de résidents, je participe à des randonnées sur les collines de Koh Samui. Nous sommes un petit groupe d'environ 15 à 20 personnes et nous parcourons entre 8 et 15 km. Il s'agit de personnes issues du monde entier, alors c'est très agréable parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et aussi on a l'occasion de parler anglais. Alors je vous propose de me suivre, c'est parti C'est parti pour la rando. We're going to walk down, but not to the waterfall, turn left onto the middle track, ok So that's the middle track, walk down, go onto that path and go as far as we can on the middle path. And there's nothing shown here, but there is a way to walk up back to the top. But we don't know where exactly. Not exactly. I've got a good idea though. But once we're back on the top track, we'll come back down through the fruit farms, okay. cross the river, waterfall, and back up here. Okay, let's go. Sounds like a plan. Aujourd'hui, le petit groupe est composé de sept personnes seulement. Un verre de bananier. Le régime de banane est très long à pousser. Entre le moment où la fleur sort, pousse, se développe et éclot pour devenir des bananes telles qu'on les voit ici, et le moment où vous allez le manger, il va s'écouler environ 4 mois. Mon amie Stéphanie tient une école de cuisine ici à Koh Samui qui s'appelle Infusion Cooking Classes et elle rédige des livres de recettes sur la cuisine thaï. Un petit verger de dragon fruit. D'abord une fixation sur un poteau en béton. Et ensuite, comme ici, des roues en, en caoutchouc pour soulever la plante afin qu'elle se développe et forme un peu comme une petite cascade. En revanche, nous allons parcourir un nouvel itinéraire. C'est un verger que l'on n'a pas vu beaucoup jusqu'à présent. C'est ce qu'ils appellent les longones. Ce sont des petites boules euh, marron. C'est un chemin vraiment très intéressant pour les gourmands. On vient de tomber sur un, un régime de bananes qui était mûr. Quelques rambutons tombés de l'arbre. Une dégustation sur place qui est très agréable. C'est vrai qu'il y a un passage un peu compliqué là. Voilà, l'aventure va commencer. Parce que là, nous allons couper à travers les vergers et la jungle. <rire> et ça semble pas si facile. I got it. <rire> Après Tom, on coupe à travers pour gagner le sommet, environ 400 mètres, mais c'est vraiment très 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 raide et humide, donc ça glisse. C'est simple comme ça de rando, mais c'est aussi parce que je filme plutôt quand c'est plat, parce que là ça grimpe depuis une dizaine de minutes, mais de façon plutôt abrupte. <laughs> you still go on talking? I can go. Okay, let's go. Okay. <laughs> c'est vrai que c'est dur de monter jusque là à pied. Par contre, quand on arrive là, on a droit à ce magnifique paysage. Tous les sommets, ce sont des grenades. C'est un fruit vraiment très bon et riche en minéraux. Ce sont des baies roses, une variété de poivre. Et 
j'ai des fleurs de lotus. Je ne sais pas si vous connaissez la salade Sam Sam. C'est la salade de papaye. Je mettrai également la recette en lien à cette vidéo. Et c'est également une recette que vous allez pouvoir trouver dans le livre sur les salades. On entend l'eau, effectivement. À l'entrée d'une forêt tropicale, c'est vraiment une part de, de jungle qui, te, qui est au milieu des vergers, qui pousse bien sûr grâce à, à, à l'eau et à cette petite rivière qui se trouve ici en contrebas. On va pouvoir se baigner dans la cascade. On va essayer de ne pas se casser la figure parce que sur les feuilles ça glisse particulièrement. Ça forme comme une petite cascade ici. En fait, ça fait quand même bassin, et puis ensuite un second, et enfin un troisième. Et ces réserves d'eau, les agriculteurs s'en servent visiblement pour récupérer l'eau pour l'irrigation des vergers. J'avoue que je n'ai pas résisté à tremper mes pieds dans cette eau un petit peu plus fraîche que la normale. Et on va monter jusque là-haut. C'était un petit coin vraiment sympa avec cette retenue d'eau. Là, on est vraiment dans la jungle profonde. Paul est en train d'explorer pour voir si on peut emprunter ce passage. Je pense que je vais ranger mon téléphone sur ce passage parce que ça semble pas très simple. vient vraiment de réaliser une petite aventure. On a traversé cette petite rivière à travers la jungle et les plantes faisaient plus d'un mètre de haut. Ça glissait, des cailloux. Enfin bref, c'était l'aventure, mais tout le monde est là pour se donner un coup de main et une ambiance sympa. Et on est toujours très content quand on l'a fini, quand on l'a fait. Le décor a un peu changé ici. Toujours des durians. Des bananiers, ah, je vois un mangoustanier ici. On fait vraiment des découvertes aujourd'hui, encore des retenues d'eau. On voit bien que les agriculteurs se préoccupent de l'irrigation en faisant toutes ces retenues d'eau un peu partout. Décidément, aujourd'hui, ils ont décidé de nous faire de nouvelles aventures. Et nous voici arrivés à Mountain Waterfall, la cascade de la montagne, avec ces deux bassins ici. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous livrer un secret pour vos prochaines vacances à Koh Samui. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous inscrire ici. Donc le restaurant Rayapan, personnellement, je vous le conseille parce qu'ils font un dessert délicieux qui s'appelle le Tamaun Sot, quelque chose comme ça. C'est un genre de crêpe à base de noix de coco. Un peu plus de 9 km, cette randonnée d'aujourd'hui est vraiment un parcours très très beau. A bientôt Bye bye I feel good, ba ba da ba da ba.